Hola Capricornio, hoy es miércoles 13 de mayo de 2020 y a veces la rutina puede afectar o mejorar el ánimo o la forma de ver la vida según el lado en el que lo veas, pero sin duda cuando la monotonía toma gran parte del día a día es cuando uno debe evaluar sus condiciones y propuestas para saber si necesitas un cambio o aunque sea mover una que otra pieza para darle a esa vida un aire de frescura, de novedad. Entonces es cuando podrás encontrar una nueva motivación y surgir de las adversidades. Pero ¡ay, mi querido Capricornio! Para que eso suceda, debes querer realmente hacer el cambio y trabajar para hacer en lo posible una vida más dinámica y creativa. Dentro de lo nuevo que quieres tener en la vida, pueden surgirte ideas, así que es buena oportunidad para sentarte a crear algún proyecto, negocio, cambio en las actividades que haces constantemente. Ya sabes que por la circunstancia actual nos hemos tenido que adaptar a muchas cosas. Por lo tanto, de esta forma podrás ingeniar un plan en el que puedas salir beneficiado o beneficiada económicamente. Pero como siempre recalco, debe salir de ti. Debes realmente sentirte motivado o motivada para conseguir hacerlo. Las nuevas metas surgen de la mente, pero es de parte de cada quien hacerlas realidad. Si tienes ciertas dudas referente a tu estilo de vida o te cuestionabas por no tener resultados a corto plazo, el destino te dará, a partir de ahora, una oportunidad de respuesta, de tener la respuesta, ya que recibirás por medio de una persona en la que menos creías una felicitación sincera por haber hecho tan notorio cambio. Pero no te deslumbres, Capricornio, debe ser solo la punta del iceberg y debes hacer las cosas de forma radical. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si has estado padeciendo de descontrol, en horarios de dormir, algo con la ingesta de alimentos, dependerá de cada caso, es lo que te haya podido estar afectando. Evita consumir alimentos pesados en horas de la noche. Recuerda que el cuerpo demora alrededor de cuatro horas en su proceso concreto y directo de digestión, o sea, desde el principio hasta el final. Entonces, si cenas muy tarde y además comidas con muchas grasas o harina, pues provoca que el organismo retrase la digestión, Toda la energía se va al estómago y muchas veces pues cuesta dormir y por ende pues una alteración del sistema nervioso. Así que el cerebro está ahí a tope y luego pues te cuesta dormir. Así que sentido común. Para el tema laboral, has tenido grandes inconvenientes en el ámbito laboral, primero porque no pensabas estar desempleado o desempleada tanto tiempo en el pasado, si has vivido, si eres de los capricornianos que haya vivido algún bache así fuerte, pero son las acciones sin pensar que te llevan a este punto de descontrol laboral, incluyendo la poca estabilidad en el trabajo que tienes porque tiendes a aburrirte o muy rápido o simplemente sientes que el ambiente ha cambiado y a ti no te gustan mucho los cambios, acuérdate. ¿Consideras que tu actitud ha influido en toda esa negativa? Bueno, pues eh, la verdad es que estás en una época de cambios, de decisiones trascendentales, así que puedes o buscar un trabajo nuevo que se adapte a tus circunstancias y así cuando haya pasado toda esta vorágine planetaria que estamos viviendo de no poder salir de casa puedas emprenderlo. También, si estás teletrabajando, pues ahí te afectará menos, porque obviamente no tienes que ver las caras de la gente cada día. Obviamente, también tiene sus ventajas. Y en ese aspecto, pues también podrás desarrollarte mejor. Sea como sea, independientemente de lo que tengas, cómo estés o cómo no estés, lo importante es que busques tu forma de estar bien, de estar mejor de lo que imaginabas. En cuanto al aspecto económico-financiero, aunque estás pasando por una etapa de gastos únicamente necesarios, sientes que necesitas de un pequeño respiro para divertirte o por lo menos hacer algo que te motive para no vivir sumergido sumergida en la tristeza o en la amargura. Entonces, mi querido Capricornio, puede que una persona que te debía algo de algún pago de honorarios finalmente dejará el retraso y te cancelará por completo lo que te debe, o sea, te lo pagará. Pero ten cuidado, porque el dinero que te llega no puedes gastarlo todo de una sola vez. Ahorra y tenlo como reserva. Ya sabes que llevo tiempo diciéndote que se avecinan tiempos para todo el mundo, para todos los signos, de apretarse un poquitín el cinturón. Y en cuanto al tema del amor, siempre hacer las cosas bien debe ser una prioridad. Por eso es importante que antes de pensar en relaciones personales, te encargues de sacar de tu vida todo lo tóxico, lo negativo y los dolores que te causaron en su momento las personas que tuvieron como plan hacerte algún daño. Esto te lo comento porque mientras uno tenga una mancha de dolor en el corazón, 
no estará preparado o preparada jamás para hacer que las próximas relaciones prosperen, porque nada en malas condiciones estará bien para servir de base. Si tienes ya una pareja estable, hoy serás una persona un poco más flexible porque entendiste que es importante tener en cuenta el trabajo en equipo. Esto porque como familia lo sois, un equipo, y distribuyendo asignaciones en el hogar y compartiendo gastos y responsabilidades. Pasaréis a ser un grupo de personas conscientes, colaboradoras y llenas de amor con el respeto que se infunden el uno al otro. También si estás en pareja pero no estáis juntos, lo importante es que ese equipo lo trasladéis a las conversaciones virtuales. Si habláis por teléfono cada día o de, de forma frecuente, lo importante es que tengáis claro ese punto. Si estás soltero o soltera, si estás pensando considerablemente iniciar una relación, es momento de sincerarte con quienes te pretenden. Estás en un punto en el que lo libre y sin compromiso ha quedado atrás. Si quieres algo sólido, serio y estable, debes manifestarlo con tiempo para que la otra persona sepa qué es lo que quieres. De lo contrario, puedes correr el riesgo de ilusionarte en vano y eso causaría una decepción aún mayor. Utiliza, por lo tanto, la distancia que estamos viviendo ahora para poder conocer a gente de una forma virtual, porque es la forma en la que podemos conectar con la gente y ver si de verdad funciona o no, porque sí o sí hay que conocerse, o sea, hay que escribirse durante unos días. En el ámbito energético y tu energía está moderada, pero como siempre debes evaluar si ves el vaso medio lleno o medio vacío. Así te darás cuenta si la actitud frente a las adversidades es realmente la más acorde. De lo contrario, entonces no tendrás la prosperidad que necesitas. Así que presta atención a los instintos y toma una buena decisión. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que cuando el positivismo te llama, eres la persona más inteligente para solucionar situaciones y problemas. Si eres así cada día, tu vida será 100% plena y positiva, así que pon de tu parte y renacerá un nuevo Capricornio. En negativo, cuidado con asumirte un cargo de líder o de cabeza de un problema cuando no eres tú el que tiene que solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque en primer lugar te puedes agobiar, puedes tener un estrés terrible por algo que no te pertoca a ti hacer, que le pertoca a otra persona. Y también recuerda que así como trates, también serás tratado. No es karma, es lógica en su máxima expresión. Y para los estudiantes, si quieres salir genial de las situaciones en tu vida, lo primero que debes hacer con tus horas de clase es evitar sacar palabras de tu boca cuando hables con tu tutor, incluso los que estéis estudiando desde casa que podáis tener tutorías telefónicas o por videoconferencia. Lo importante es que muestres esa seguridad que desprendes, esa forma de estudiar tan buena, tan aprovechable. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de acuario, tienes un día fuerte, estable y relajado. Segundo lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día fantástico, feliz y estable. Y en tercer lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día dulce, armonioso y tranquilo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, deseo que tengas un día excelente. ¡Hasta mañana, Capricornio!